Ang kwit siya. Siya may bisit eh. Le President, veuillez vous asseoir. Ang tunay na pagkamtok ay jumla kanit di sa mga kanya. The court is now back in session. Reprise de l'audience. We will hand the floor la to Kyu Sampon's defense de Sampon. to continue putting questions to this witness. Laquelle pourra poursuivre l'interrogatoire de ce témoin. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le témoin. Good afternoon, witness. Euh, je me représente à nouveau parce Let que me nous ne nous sommes vus que très peu de temps. Euh, il y a euh, quelques jours. A few days ago. Donc, je m'appelle Antagissé et so je suis l'avocat international de Monsieur Kusampan. Monsieur Kusampan. La dernière fois que nous nous sommes quittés, And nous parlions de we la met, défiance vis-à-vis we -vis vis des intellectuels. Uh, Revenu de l'étranger. Je voudrais maintenant en passer à un autre sujet. Vous avez évoqué euh, au cours de votre déposition votre ex-femme, Madame Laurence Pic. Je voudrais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, President, revenir I sur uh, like une de vos déclarations uh, antérieures, côté D154.2, D154.2, il s'agit de votre This commentaire is, uh, de la biographie de votre biographie révolutionnaire pardon on your revolutionary biography en français le RN 00298290 pardon 739 je recommence en français 00290790739 en anglais English. 0082655886 Et en Khmer, Khmer, il me semble que c'est sur deux pages. 00824637 Et 00824837 avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse communiquer la version papier en français qui est l'original au témoin et que l'on puisse afficher la version Khmer sur écran avec l'aide de Monsieur l'huissier. Le Président, je vous en prie, huissier d'audience. You may proceed, court officer. Could you deliver the hard copy document for the witness examination? Je vais donc lire en français le passage, page 34, qui m'intéresse. That I would like to focus Vous écrivez and you write, uh, Une mésaventure du même ordre fera quelques années plus tard uh, beaucoup souffrir Laurence. Et là, vous parlez de Laurence Pic. En octobre 1975, elle fut purement et simplement expulsée d'un séminaire organisé à l'intention des membres du FUNC, fraîchement débarqués de Chine. L'ordre vint cette fois de Kyo Sampan. On conçoit parfaitement que Laurence avait suffisamment de motifs pour garder une rancune tenace à l'égard des dirigeants Khmer Rouge. Ma question est la suivante. Monsieur le témoin, je voudrais savoir si vous étiez présent lors de ce séminaire euh, du FUNC.
การนู้พิมมันเมียนวัตถุเมียนในขนมปาฏิหาริย์ Je n'étais pas présent. However, I can recall that I was outside that school. Je me souviens que j'étais à l'extérieur de cette école. Si vous n'étiez pas présent, qu'est-ce qui vous fait dire que la décision d'expulsion de Du séminaire euh, est une décision qui émanait de Kusampan. Est-ce que c'est elle qui vous l'a indiqué J'étais près de la porte de la And salle de réunion. J'étais avec t u n j i t s a r o n qui était mon collègue, et qui était chargé de s'occuper de cet atelier. J'ai vu Laurent s p i c k sortir de la salle And de réunion en larmes. Saw that Saron and, and I were in the Maxi s e l e n i n i Circle, and we witnessed that. Nous avions été aux membres membres du cercle marxiste léniniste, et voilà ce que nous avons vu. Je vous remercie de ces précisions, Thank Monsieur le Témoin. Ma question était de savoir question, however, was, qui vous a dit que la décision. Was, De la faire sortir de la salle, enfin, de ne pas assister, de ne pas l'autoriser à assister à ce séminaire, qui vous a dit que l'ordre venait de Que Sans Pan, comme vous l'avez écrit. Personne ne me l'a dit. À ce moment-là, Que Sans Pan était le Presenter in that à workshop. À l'époque, so there could be nobody else who would decide to exclude Laurent Pate besides the sole presenter in that workshop. Décider de cette expulsion de Laurent Pate n'était le seul orateur de l'atelier. Si je comprends bien, so monsieur le témoin, c'est une déduction que vous avez faite. C'est bien ça. Effectivement, il s'agit d'une conclusion que je tire. Je vous remercie. Thank you. Je voudrais maintenant Now, euh, passer à un autre like thème. To move on to another topic. Vous avez mentionné à plusieurs reprises hein, au cours de votre déposition la notion de secret, euh, de confidentialité, indiquant que vous ne vous occupiez que de ce qui vous concernait. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre d'où vient cette règle du secret The principle of maintaining secrecy was one of the most important principles of the Communist Party of Cambodia. The CPK always instructed us that maintaining confidentiality guarantees have a victory. La confidentialité, en disant qu'ainsi. La moitié de la victoire était déjà remportée. Et concrètement, speaking, dans le cadre de vos fonctions de chef de section au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous faisiez le tri des informations affairs, que vous, vous donniez à vos collègues ou à vos subordonnés Mr. President, I'd like the Council 
pourrait-on demander à l'avocate de préciser sa question Il n'y a pas de problème, monsieur le témoin. That's not a problem, witness. Vous venez de you parler de l'importance de la règle du secret. The importance of secrecy. Ce que je voulais savoir, so c'est si vous l'appliquiez like dans le cadre de vos activités professionnelles. Uh, Est-ce qu'il y avait des informations in que vous gardiez pour vous, que vous ne partagiez pas avec vos collègues ou avec vos subordonnés Uh, I put it this way, giving information to someone, in particular to subordinates, was the case. However, based on the Parfois, des informations étaient transmises, lines, notamment via des subordonnés. As a party member, we Cela dit, en tant que membre du parti, nous ne pouvions pas cacher ces informations à nos supérieurs. Il fallait leur envoyer ces informations cela était censé être une démonstration de notre loyauté envers le PCK. Euh, oui, monsieur le témoin, yes, moi, ma question, indeed, elle était à l'égard de vos was, collègues uh, et de vos vis -vis subordonnés. Your colleagues and vis -vis your subordinates. Did you share, not retain any information from them? Je I must withhold some de manière générale, par principe, je devais garder par de vers moi certaines informations relevant de ma responsabilité. Ces informations, je ne devais pas les that is, transmettre that à mes subordonnés. Tel était le principe, mais dans la pratique, ce n'était pas aussi clair. Je vous remercie de ces précisions. Thank you for this euh, répondant aux questions euh, du coprocureur, co vous avez indiqué au cours de votre déposition said, uh, avoir servi d'interprète à M. Kiosampan, euh, notamment euh, dans le cadre des accréditations de diplomates étrangers. Uh, when, uh, dip, uh, Et si j'ai bien compris votre déposition, vous properly, serviez d'interprète en français. As a Ma question est donc so la suivante. Monsieur Kiosampan parle parfaitement le français. Euh, quel était l'intérêt d'avoir so un interprète dans ces conditions est-ce que c'était une question de protocole est-ce qu'il y avait une autre raison As I understand, Khmer language is the language of the nation and of the state. Le Khmer For that reason, the communication la with la nation et foreign de countries or representatives, donc, we, as Cambodian peoples, lors des we communications saw, avec les étrangers, nous, Cambodiens, devions utiliser and le Khmer. That was one of the main principles of the CPK. l'un des principaux principes du PCK. However, it does not mean that Toutefois, if I did not provide the correct interpretation and as Kisampon who knew French the Kiss French language connaît le français he would be able to uh, correct it au cas où j'aurais commis une erreur que Sampan aurait été en mesure de la corriger Euh, si je comprends bien so euh, votre déposition, well, euh, 
vous... Euh, ce que vous dites, c'est que M. Kyusan Pan, pour euh, un problème symbolique, s'exprimait en Khmer parce que c'était la langue de l'État. C'est bien ça. Même s'il parlait le français vis-à-vis -vis des diplomates étrangers, il devait s'exprimer en Khmer. Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris votre, de votre déposition Laissez-moi j'ai interprété pour Laos. des diplomates du Laos. The Laos diplomat spoke in le diplomate the Laos language and I interpreted in through French. But Anunji, he spoke parlait the Thai Laosien. language and he could understand moi, the Laos language, so he spoke. Connaissant le Thaï, comprenait le Laotien aussi et pouvait donc répondre en Thaï. Mais si je comprends bien euh, votre déposition, que les dirigeants parlent une langue étrangère ou pas, ils sont toujours accompagnés d'interprètes. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que je me trompe Lorsque les dirigeants de l'État du parti rencontraient des étrangers, il fallait side. la présence d'un interprète pour la partie cambodgienne. Was a the, the, en cas de réunion Laos, or the Chinese, avec or the des groups, Chinois, Laosiens, Vietnamiens, ces groupes avaient aussi leur so propre we, each party interprète would have an Donc chaque groupe avait ses interprètes. Communication. Il s'agit d'une pratique habituelle dans le cadre des relations diplomatiques. Je vous remercie de ces précisions, Thank you for this monsieur le témoin. Witness. Monsieur le Président, euh, avec votre autorisation, je voudrais leave, maintenant montrer un autre document à monsieur le témoin. Uh, il s'agit d'un procès verbal d'audition du 6 mai 2009, mai 2009 côté E3, E3 barre 42 et également D167. Et le passage qui m'intéresse pour le moment est l'ERN français. 0, 0, 0, 3, 2, 3, 2, 7, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 6, en anglais, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 3, 2, 7, 2, 7, 2, 1, 6, 1, 6, en Khmer, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 3, 2, 7, 2, 7, 2, 0, 5, 0, 5, et avec l'aide d'un de M. Lucier, je souhaiterais que l'on puisse remettre la version Khmer papier au témoin afin qu'il puisse suivre plus facilement. Le Président, Court officer, could you assist in delivering the document from the counsel to the witness?
Monsieur le témoin, est-ce que vous avez le Witness. passage sous les yeux, enfin la, feu, la page sous les yeux, et je vais vous lire précisément le passage qui m'intéresse. Il s'agit de votre, euh, en tout cas en français, deuxième réponse aux enquêteurs euh, du bureau des co-juges d'instruction. Et à ce moment-là, les enquêteurs vous demandent de commenter un passage de votre biographie dans lequel vous évoquez que son pan. Et là, vous répondez « Ce que j'ai écrit concerne la période où j'ai connu Kyosan à Paris. » Il était plus il connu pour ses qualités humaines, human pour sa gentillesse, kindness, pour sa simplicité, que pour son engagement politique. Il était considéré il était par les Khmer Rouges Rouge plus comme une force tactique qu'une force stratégique. Force. Ma question so est la suivante. Pouvez-vous expliquer la différence entre une force tactique et une force stratégique et ce que cela voulait dire précisément au sujet de Kyo Sampan dans le cadre de votre réponse. The tactical force related to overall intellectuals Une force tactique, in cela renvoie aux intellectuels en général, en particulier study in ceux France. qui sont allés étudier en France. And those who joined the Marxist Et ceux qui circle. ont adhéré au cercle marxiste-léniniste. CPK, back then, à l'époque, Those le PCK avait besoin de ces intellectuels in order to represent their appearance and as a force to gather more masses en vue de se rallier masses, davantage as they les masses were more effective than ordinary students car cela était plus efficace que les étudiants ordinaires and Those intellectuals, or they were known as the red intellectuals, ces intellectuels, les intellectuels rouges, comme on were les appelait, good in their study and they were gentle, étaient de bons étudiants, ils étaient gentils, and had a respect for the elders, et ils respectaient les and anciens. They were generous and helpful ils to the rest and to other students. Et serviables envers les autres étudiants. And that would be considered as the igniting force. Il s'agissait d'une force, the, a supporting force, which is different from the strategic force. D'appui, ce qui se distinguait. They would into a, they would be turned into a strategic force when they could pourraient devenir une force stratégique. the country, change their status and mentality. Pourrait être dans le pays et lorsqu'ils pourraient changer de statut et de mentalité en vue the, de devenir the, the, des prolétaires et des membres de la classe laborieuse. À ce moment-là, ils deviendraient membres d'une force stratégique et rester so à jamais aux côtés du PCK. And who had the proletarian view Ceux qui s'étaient remodelés pour adopter un point de vue Workers, le point de vue des ouvriers, would be considered cela that they transformed themselves into a strategic force. considéré comme étant devenu les membres d'une force stratégique. Je vous remercie Thank de vos explications et je voudrais poursuivre And sur I la même page continue, uh, de uh, votre déclaration. With this same et vous poursuivez en 
parlant de Kyosampan, et, et vous dites... On l'a mis à la tête du présidium parce qu'il remplissait un certain nombre de critères. Il était docteur en économie. Il était calme et posé. Mais en 1975 et ensuite, il avait essentiellement un rôle figuratif. Il faisait ce que le parti lui disait de faire mais il ne faisait pas partie des dirigeants détenant le pouvoir réel, contrairement aux membres du comité permanent du parti. Je m'arrête là. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles sont les expériences que vous avez vécues, les choses que vous avez vues, qui vous permettent de faire cette affirmation, à savoir que M. Kiosampan avait un rôle figuratif. Le président, la parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. C'est juste une question de méthodologie. Euh, la réponse a été lue dans son intégralité, mais la toute dernière partie de la dernière phrase a été coupée, peut-être par égard aux autres équipes de défense, mais tout de même, euh, contrairement aux membres du comité permanent du parti, virgule, comme Nunchia et Yang Sari. Je crois qu'il faudrait que la défense puisse citer l'intégralité des réponses du témoin et ne pas sélectionner euh, juste ce qui l'intéresse et puis laisser, euh, si je ne me trompe pas, cinq mots euh, hors de la citation. Merci Monsieur le Président, si je puis répondre, je me permets de m'étonner de l'intervention de M. le coprocureur, si je ne m'abuse, lorsque, il y a quelques jours, l'avocat de la partie civile a lu une partie euh, d'une déclaration, euh, enfin, d'un ouvrage du témoin précédent, elle a focalisé son attention sur euh, les points qui l'intéressaient, les points pour lesquels elle avait des questions, et je n'ai pas vu M. le procureur se lever. En l'occurrence, je suis en train de faire mon interrogatoire, et j'interroge le témoin sur les thèmes qui m'intéressent. Maintenant, si M. le procureur avait l'intention de poser des questions sur ce passage, il aurait pu le faire quand c'était son tour. Je souhaiterais donc, si il est possible que Monsieur le témoin réponde en expliquant euh, sur la base de... sur la base euh, de euh, ce qu'il a vécu, ce qui lui permet de dire que M. Consampan avait un rôle figuratif. Et j'insiste sur une, votre expérience, Monsieur le témoin, puisque vous vous souviendrez que dans les... Euh, questions qui vous ont été euh, posées précédemment. On a beaucoup insisté sur euh, votre expérience et ce que vous avez vécu. C'est ce qui nous intéresse ici devant cette chambre. Witness, can you respond to the Monsieur question le témoin, put to you by Kyosampan's counsel? Par de I would like to clarify as a follow. At the time, we, à ce in our capacity as the party members, nous, en tant que membre du parti educated overseas, particularly ayant poursuivi des études that once colonized et Cambodia. notamment dans le pays qui avait jadis colonisé We le Cambodge, nous that our personality trait, our mentality, que notre personnalité et notre mentalité, notre obstacles que notre point de vue uh, constituaient good des party members. obstacles We sur notre voie à time, devenir en tant que bon membre du parti communiste de la République. À l'époque, le fait que le parti communiste de la communiste Parti de la République considère nous comme stratégique ou non, mais nous voulions que le parti communiste nous considère comme une force stratégique ou pas. 
contribute uh, to our country, and we were very dedicated uh, that we would sacrifice everything, including our life, for the party and for the revolution, the resources, and for the people. I did not know whether uh, brothers and other Je friends understood si uh, this sentiment or not, but I understood it uh, very well to myself, even if the party considered uh, me as a traitor si or a uh, uh, patriot. A patride. Man I would uh, accept it. Je it accepté, depended on the party's decision. Car cela but I de myself believed that uh, the party would uh, judge me uh, better than I uh, judge uh, myself. Because I was uh, involved with the uh, concepts and mentalities uh, of uh, the West, uh, un, and I believe uh, in the judgment the of the party, and because of this firm belief in the party, that uh, we could succeed uh, in uh, uh, the 17th of April 1975. Uh, and as for Mr. Kiusampon, I knew him very clearly, that uh, he had explained uh, the position, his position and his dedication and conviction uh, about uh, that very clearly. He did not demand or ask Il, for any role, a leadership role or so in the party, and he submitted himself uh, to the party, and it was up to the party to judge whether or not uh, he was uh, capable to uh, handle any certain assignments the party uh, designated to him. And at that, at that time, Mr. Kilsen Paul believed, uh, like others, believed in the uh, leadership of Communist Party of Cambodia. And before 1975, the Communist Party of Cambodia decided, rather, uh, the Communist Party of Cambodia uh, had achieved uh, remarkably uh, for the national cause that uh, those achievements uh, convinced us to uh, submit ourselves to the party. And as I uh, explained in my earlier testimony that, in the morning, I would go to uh, interpret for Mr. Kilsen Pon in his capacity as the president of the state presidium, who received a credential a presentation by the uh, ambassador of Albania to Cambodia. And then in the afternoon, I also interpreted for the doctors who went to uh, examine the health status of the ambassador's wife. And I Actually, uh, the, uh, in terms of the uh, position or so of Mr. Gilson Porn was as ordinary as the wife of ambassadors and other people as well. That's why his interpreter also went there simply to examine the health condition of uh, ordinary people. Thank you for these clarifications, witness. Est-ce que vous savez, en dehors de ses fonctions d'accueil des diplomates étrangers, si Monsieur Kiosampan remplissait d'autres fonctions? Do you know whether Mr. Kiosampan discharged other duties? That I do not know. Uh, réponse, ça je n'en sais rien. Je voudrais euh, vous lire à nouveau euh, un passage de votre déclaration. Like to read out to you again a passage vous avez indiqué, from your statement, uh, c'est toujours à la page 5, hein, donc uh, les mêmes références. Hein. Five, so uh, là, c'est à la question suivante. And this is what you said in to the Répondant à une question uh, des enquêteurs the question des coaches d'instruction qui vous demandent quel contact 
Aviez-vous, avec que 100 pans, entre 75 et 79 Vous répondez, il m'arrivait de le croiser, notamment lorsqu'il recevait les lettres de créance des ambassadeurs. Mais nous n'avons jamais eu l'occasion d'avoir une vraie discussion. Il s'occupait d'autre chose, par exemple l'achat à l'étranger des médicaments, de pièces de rechange, etc. Ma question par rapport à cette partie de votre réponse est de savoir euh, comment vous avez su qu'il s'occupait euh, d'autre chose comme l'achat à l'étranger de médicaments et de pièces de rechange. I learned about that because cela I, because of a friend of mine, parce que uh, he is deceased now. De mes amis uh, qui est décédé he was Van Rutt. He was the uh, former chairman of the Commerce uh, Committee. Uh, in comité other words, uh, he was the uh, minister of en fait, uh, foreign ministre, uh, trade. Ministre du Commerce extérieur. He told me about that. Et c'est lui qui m'a dit cela. Je vous remercie de cette précision. Je continue Thank sur le même paragraphe. Et ce sera ma Let dernière question. With the same paragraph. And this vous will be my dites last question. par la suite, j'ai habité avec lui et avec Pol Pot en 80-82. Et j'ai pu constater que son rôle était nul. Dans la constitution du gouvernement tripartite, c'était Pol Pot qui prenait toutes les décisions. Là encore, monsieur le témoin, s'agit-il de déclarations que vous tenez parce que vous en avez eu l'expérience D'où tirez-vous cette affirmation In this area, Et je précise que en Khmer, la référence est 0037206. On this particular issue, uh, I am uh, pretty uh, sure because in 1980. In 1982, I was the representative uh, of the uh, Communist Party of Kampuchea in the uh, movement to establish the tripartite uh, negotiation, and I negotiated with the representative uh, of Sundak Sienu and the representative sent by uh, Sun San faction. I was the one who travel from the donc, eu, uh, uh, office of the central uh, party center of the Communist du Party of Cambodia from uh, uh, du Cambodia, uh, area known as 105 mm, all the way to Bangkok and as for the record of the negotiation I kept it uh, and reported it to Pol Pot. Uh, and Pol Pot uh, instructed me personally Pol Pot, uh, to prepare the uh, substance of the negotiation before negotiating with other parties. Kilsen Pond was nearby as well at that time, but Pol Pot never called Kilsen Pond to the meeting. Pol Pot decided all by himself. And he instructed me uh, to me uh, convey all the necessary message uh, from the Democratic Kampuchea uh, to the negotiation held in Bangkok. We de uh, uh, 
had to report on a regular basis once every two days until the negotiation was uh, finally achieved uh, in uh, Singapore on the 4th of October 1981 uh, to establish the uh, tripartite coalition uh, among the uh, Democratic Cambodia and the forces loyal to uh, Prince Sihanouk and uh, the forces loyal to uh, Sun San faction. Loyal à la faction de Son Sang. Monsieur le témoin, je vous remercie infiniment d'avoir répondu Witness, à mes questions. Thank you very Ceci, much Monsieur le Président, marque la fin de mon interrogatoire. Monsieur le Président, this brings my cross-examination of the witness to an end. Bah, on... President, thank you. Le président, je vous remercie. Now I hand over the je floor to the uh, defense team for Mr. Nguyen uh, to put questions to the witness. Afin que celle-ci puisse poser uh, des questions uh, aux témoins. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Good afternoon. Monsieur le Président. Um, Bonne après-midi. Mr. Sonsekun, uh, thank you for being with us today. And Je vous remercie I understand it's been a long period of waiting for you, que vous avez um, subi but we appreciate attente, you being here mais today to answer some more questions. Pour répondre à d'autres questions. And my first question Ma relates to question uh, your sources of knowledge. There will be some general questions about things you may have read since 1979. Avoir and my first question is, um, since 1979, have you read any books that uh, relate to the uh, regime of democratic Cambodia? And if so, could you give us some names? Hmm. Réponse. Mr. President. Monsieur le Président. May I puis-je ask you uh, Vous may I ask that the defense uh, de faire be en sorte more specific que la because in terms of books I have read a lot of books. Les livres, so lu I de would livres. like uh, to donc, uh, suggest that the defense uh, be more precise in the question once it is too broad I find it hard to respond. Uh, que I uh, understand that I'll répondre. try to be more precise. Uh, la défense. Je Have you, bien. Je vais essayer Mr. Witness, de préciser, read books uh, that deal specifically témoin, with the period of 1975 until 1979, when uh, the Khmer Rouge was in power in Cambodia. Khmer Rouge au pouvoir au Cambodge. In general, I read en général, only uh, important books. Je n'ai lu que les ouvrages importants. And oftentimes, I Et do not remember the titles of the books. For example, uh, de books written by Professor exemple, David Chandler, uh, by David ben, Chandler par ben Kiernan, by Philip Short, Philip Short, and other books by other writers. Et d'autres euh, livres euh, écrits par d'autres auteurs. But as for now, I cannot recall the, uh, the authors of those books. Au moment présent, je, je n'ai pas uh, thank souvenir you, Mr. Witness, des auteurs de ces autres is livres. Is a clear answer, and just to be question, absolutely sure, you just mentioned that donc, you did read books by David Chandler, Philip Short, and Ben Kiernan. Is that how I uh, uh, understand your answer? Philip Chandler, uh, Ben Kiernan, and <laughs> ben Philip Short. Uh, yes, that is correct. Les auteurs, réponse, Thank oui, you. Exact. Do you uh, Je vous remercie. Question. still read newspapers? Est-ce que vous lisez encore les journaux? Like these days? La presse écrite uh, aujourd'hui. Réponse. Since I. Depuis had uh, heart surgery 
Depuis, I euh, found it difficult reading newspaper. I could not concentrate uh, à lire les journaux. on the newspaper for longer than 10 minutes. Uh, consequently, I have rarely uh, read donc, newspapers, but I have listened to radio broadcasts. Mais j'écoute les émissions de radio. That would indeed have been my following question because you have question spoken about those radio broadcasts parce que vous avez parlé here de ces émissions de radio. In, uh, in court. So, Dans le could you pour, name a few pour, of the radio stations that you nous currently listen to? Des, uh, stations de radio uh, dont vous écoutez les émissions. Normally, I listen to FM 102, the Women's Media Center, which was uh, broadcast live with uh, other uh, radio stations. And I listen to the uh, Voice of America, the uh, of French International Radio, and Voice of America, and Australian uh, channel as well, and I also watch uh, TV, like CNN, CN and the newly established uh, CNC, uh, and other than CNC that, I also watched uh, BBC and Asia, la BBC et le Asia, Asia uh, New Asia and uh, TV5 of uh, TV5 France. TV5 France. Thank you, and Je when you listen to to those uh, radio stations, do you uh, also listen to reports that deal with radio, this que vous tribunal, the proceedings uh, des before this tribunal? Portant sur ce tribunal et sur le procès en cours. Réponse. I follow the uh, proceeding je, here as well, but due to my uh, poor health, le, le I normally listen to the radio uh, at night, uh, and sometimes I uh, et, fell asleep et uh, in the middle of the uh, broadcast. I could not really cover the complete uh, uh, program of the uh, broadcast. Th thank you for that um, clarification. Je vous remercie pour ces précisions. A slightly different topic is the Alors, following. Un peu um, you have had to wait for a long time to give testimony here before this chamber. Avant de témoigner and devant cette chambre. Um, other witnesses uh, sometimes have to wait as well. And parfois attendre longtemps my également. question to you is, Ma question est while you were waiting to give your testimony uh, before this chamber in the past avant de pouvoir week or devant cette by now weeks, de la Did semaine you meet des semaines any of the other people that have to give testimony before this court? Qui viendront témoigner devant cette chambre? Réponse. I have met. Uh, because at that time I was uh, in Malay. And the gentleman Donc, who, Mr. P. Poon, by the name of P. Poon, uh, who uh, came a bit earlier, I consider him as my uh, younger je, brother as je well because we have had a lot of uh, fond memories of our past. And when he came to testify uh, before this chamber, he uh, phoned me. Chambre, and I um, met with him. Je I met uh, from the uh, witness support uh, section. I did not uh, discuss much uh, at that time. I did not want to, I did not intend to uh, je, je hire my la, intention or so, so, but the motivation, motivation to meet him was to ask him what the likely questions de de uh, to be asked uh, in the court so that I, I could be uh, well prepared because I knew that uh, after his testimony, I would be summoned uh, to testify uh, before this court as well. Thank you for that um, elaborate answer. Je and pour cette perhaps I will come back to this issue at a later stage. Et je uh, now I would like to move point un peu to uh, a more substantive topic, and that is um, à chose de plus, uh, the funk and the grunt, or the funk and the grunt. And 
I want to start my questioning in the year 1971. You have stated that you became a full member of the party in 1971. Do you remember the exact date? I if my memory serves me well, si bon souvenir, it was just one day uh, before uh, the birth date of Prince Nurudam Senu, it was on the 30th of October 1971. And you have stated earlier that uh, perhaps Kit Chun vouched for your membership. Do you remember what his position in the party was at that time when you were la position uh, when you became a member of the party? When I joined Lorsque the party, at that time, Mr. Uh, Chun Prasad and Mr. Kit Chun vouched uh, for uh, me at that time as the principal. Uh, if you wanted to become a party member, you had to be vouched for by at least two members. And Mr. Kit Chun was a member of the Communist Party of Cambodia at the time. He, he, I understand that Kit Chun was a member of the Communist Party, but did he hold any Special role. Did he have any special position in the party at that time? Post, particularly in the party at that time. Response. Back then. Uh, in the party, the, uh, it was a flat organization. There was no uh, position. And Mr. Yang Sari was the uh, leader of the party and the secretary of the party, uh, if I knew it correctly, was Madame Sin An, who was the Cambodian ambassador to Hanoi in the Socialist Republic of Vietnam. And his... Uh, uh, her husband Et was the secretary of the party. That's what I can recall. Parti. But as for other members, they did not have any portfolio or position to, uh, to hold at that pas time. De, de, pas de portefeuille, ni de poste spécifique. Then, Mr. President, with your permission, I would like to show a document on the screen. It is document uh, number D313-1.2.267. Uh, English ERN is 0041903324040. French ERN is 0077445 one until 57. And then the Khmer ERN is 0073835738 until 65. And with your permission, I would like to show the first page on the screen. Um, the Khmer version de la might be most appropriate, and we can provide the witness with a hard copy both in English and Khmer. President, you may proceed. Court officer, please obtain the document from the uh, council and hand it over to the witness for his examination. Chez le Conseil de la Défense et veuillez le remettre au témoin afin qu'il puisse le consulter. And while the witness reads, I will explain what this document is. This document Alors, is a telegram by consulte, the American Embassy in Phnom Penh, dated uh, September 30, 1971. It was sent to the Department of State in Washington. And on the first page, uh, the opening is, and I quote, the following is our most current compilation, principally from FIBIS reports of the names and identities associated with the Funk Grunk. We have acquired some biographic data on the nature of the contrived character of this organization. Most, most of the second rank of members listed below are known as anti-Sihanouk and Khmer Rouge, 
and in several cases are out-and-out out communists. The balance has apparently shifted from the Sihanouk entourage to the Khmer communists, if indeed Sihanouk has ever had control. Of the 40 names listed, at least nine were among 34 persons publicly described as leftists, extreme leftists, and subversives in 1962, and as such, were dared by the prince to form a government. The nine indicators have asterisks after their names. The gradual increase in the number of young students to Peking also indicates the G G GKR has a long way to go to gain complete control and influence over the Khmer student population abroad. That is the introduction Donc, on page ça, one of this telegram, the and then de la if we page move to uh, telegram, the following page si with English, ERN, um, I will, English, ERN, 004-19038. Uh, and Khmer, ERN, um, 0073863. It can also be displayed on the screen. Qui pourrait également être affiché à l'écran. Then, under number Et 30 là, of this telegram, we see au numéro your name, uh, Mr. Sukun, and you are telegram, on trouve votre nom, identified Sikun, as a member of the Funk Central en tant que Committee. Membre du comité central du Funk. Now, my question is the following. Alors, ma this is a, est this la is a telegram by the American Embassy in Phnom Penh uh, to ce est un, est un the telegram de Department of State in Washington. So you have not uh, seen Penn, this telegram, telegram before. Au département à Washington. But my Donc question que vous to you, pas eu à Mr. Sun-Sikun, Sun Sun is the following. Suivante, is this information correct? By September 1971, exact, were you a member of the Central Committee? Central du Funk? Yes, that uh, information is oui, correct because I was the uh, members of the Fung Central Committee of the uh, National United Front of Cambodia, and I was also the secretary of the Central Committee, Fung Central Committee. Thank you. And if we go back a few pages to the page with English ERN 0041-9035 and with Khmer ERN 0073-8360. There we see under number 13 uh, the following, and I quote, Kit Chon, Secretary of the Fund. Politburo, Minister Delegate Fung, to the Prime Minister. Du and my question, ma question I, I'll wait until you've que vous soyez found en the relevant de passage. Que je cite. And my question to you, um, question Mr. Suivante. Kitchen, uh, Mr. Sun Sukun, Monsieur apologies. Sun Sukun. My question is, Ma est la is this suivante. information correct? Cette information in September 1971, was uh, exact. Mr. Ketchun the Secretary of the Funk Politburo Politburo and was a minister, minister delegate to the Prime Minister? Ministre délégué auprès du Premier ministre? Man. Réponse. Yes, that information oui, is accurate. Cette information est exacte. And can you explain to us Et pouvez -vous nous what the Sun Politburo did? What was its role? Ce qu'était le rôle du Politburo du Funk, ce qu'il faisait. Réponse. I am not that certain. Je However, Je suis pas tout à fait sûr. that 
Politburo Cependant, under the chairmanship of Samdak Bainut, who was overseas, Bainut, qui était à à most of the tasks dealing with this Politburo was to deal La with the, the essential with the issues abroad, not the internal issues. Les qui se à et, et pas les and questions d'ordre interne. As minister delegates Question. to the prime minister, do you know what Ketchum's role was? Quel était le rôle de Ketchum? Est-ce que vous le savez? Ketchum. In his réponse, capacity, I would uh, say that he usually acted je dirais, as a representative général, on behalf of others to receive dignitaries, to au nom attend Et ce, pour the reception, de as the ones organized by the Chinese. Thank you. And question. President, pardon, le président thank you, witness and counsel. Merci, Monsieur the témoin. time Merci, is appropriate for today's adjournment. Le moment est venu de lever we will adjourn today's hearing now and resume tomorrow morning, that is 15 August 2012, starting from 9 a.m., and we will continue to hear the testimony of Su Si Kun, who will be continue to be questioned by the same defense team. And in the afternoon, we might hear the testimony Il of another witness, that is TCW609, who will be initially questioned 609, by the bench. Mr. Sunsikun, the hearing of your testimony has not yet concluded, and you are invited to return tomorrow morning. Likewise, the duty council. Ceci you are invited to return tomorrow morning as témoin. well. The court officer, could you assist the witness in coordination with Wisu to his, uh, for his return to his residence and have him return tomorrow morning prior to 9 a.m. Security guard, you are invited to take the accused back to the detention facility and have them return to the courtroom tomorrow morning prior to 9 a.m. The court is now adjourned.